ভিটামিন বলো প্রোটিন বলো খুলি জলবন বলো জল বলো সবই মাটিতে আছে তাহলে মাটিতে যে সব গাছ আছে সেই সব গাছ মাটি থেকে তাদের তোমার খাদ্য পুষ্টি গ্রহণ করে তাদের শরীরের চাহিদা মিটে নিচ্ছে তারপর তারা তারা কি করছে সুস্থ সবল থাকছে তাহলে আমাদের প্রতিটি জীবেরই তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে হবে খাদ্য গ্রহণ না করলে তোমার দেহে ক্ষয় ক্ষতি হবে না ক্ষয় ক্ষতি পূরণ হবে না আর দেহে শক্তি হবে না ক্ষয় মানে কি যেমন ধরো একটা সাইকেল আমরা টায়ার লাগালাম টায়ারটা আমরা রোজই সাইকেল চালাচ্ছি চালাতে 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 এক দেড় বছর কি দু বছর হলো সাইকেলের টায়ারটা বাস করে তেমন ওটা ক্ষয় হবে ক্ষয় হওয়ার ফলে তোমার কি হলো ওটা বাস করে গেল আমার কারণ নতুনটা সেরকম গাড়ির ক্ষেত্রেও তাই গাড়ির ক্ষেত্রেও তাই গাড়ির ওই রকম টায়ার রাস্তায় চলতে 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 ক্ষয় হতে হতে এক সময় টায়ারটা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আমাদের শরীরে কি হচ্ছে আমাদের শরীরে সেই রকম আমাদের শরীরও সেই ক্ষয় হয় কিন্তু কি হয় আমাদের শরীরে এটা ক্ষয়টা পূরণ করতে হয় পূরণ হয় ক্ষয় পূরণ কে করবে খাদ্য করবে যেমন আমাদের বাড়ি আছে বাড়িতে কোথাও ছেড়ে গেল কিছু প্লাস্টার ছেড়ে গেল কোথাও ভেঙে গেল তখন আমরা কি করবো বালি সিমেন্ট দিয়ে আমরা আবার ওটাকে প্লাস্টার করে আবার ঠিক করবো না তো আমাদের শরীরও হচ্ছে ঠিক তাই এই শরীর থেকে তোমার তোমার আমাদের আমরা বিভিন্ন উপায়ে আমাদের খাদ্য গ্রহণ করি এবং আমাদের শরীরে যে ক্ষয় পূরণ সেটা করি এখন উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে তাদের খাদ্য তৈরি করে উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে তাদের শরীরে খাদ্য পূরণ করে আমি তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন দিয়েছিলাম যে উদ্ভিদ কি করে খাদ্য তৈরি করে এই একটা প্রশ্ন আমি দিয়েছিলাম তা তোমরা বেশিরভাগই বইয়ে যেটা আছে সেইটাই লিখে আগে কিছু তো হুবহু বইয়ের সঙ্গে কোনো তফাত নাই বইয়ে যা আছে তাই তাহলে সবই বোঝা আছে আর বলার আমার কিছু নাই উদ্ভিদ খাদ্য কিভাবে তৈরি করে তা মানে উদ্ভিদের প্রথমে একটা ছবি আঁকতে হবে ফিগার আঁকতে হবে একটা উদ্ভিদের আমি অবাক হয়ে যাই যে তোমরা এত স্কুলে মাথুম সায় আছে আঁকা শিখা বা অনেকে বাড়িতে তার বাবা মা আলাদা ভাবে আঁকার মাথুম সায় দিয়েছে একটা গাছ আঁকতে পারো না বা একটা মাছ আঁকার ক্ষমতা নাই তা যাই হোক এখন উদ্ভিদ কি করে খাদ্য তৈরি করে উদ্ভিদ হচ্ছে সবুজ রং সবুজ কোনা হচ্ছে তার সবুজ কোনা আছে অর্থাৎ ক্লোরোফিল আছে তারা বাতাস থেকে সে কি করছে দূষিত গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড টানছে এবং সূর্যের আলো সে শোষণ করছে এবং মাটি থেকে খনিজ লবণ এবং জল শোষণ করে তার শরীরে তোমার সরকার জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করছে এবং যতটা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণ করছে ঠিক ততটা পরিমাণ তোমার অক্সিজেন গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে এটা আমি রিপিটেডলি বারবার ক্লাসে বলেছি কিন্তু তোমাদের সেসব কোনো বুঝ নাই বইয়ে যা যে হুবহু তা এক লাইনে তারপর বাদ নাই আমি কালকে বইটা খুলেছিলাম বইটা খুলে পিলাচ্ছি দিকে হ্যাঁ বেশিরভাগই এক লাইন হয় তার উদ্ধার নাই কোথাও অজৈব লবণ অমুক লবণ হ্যাঁ লবণ তেল লবণ বইয়ে লেখা আছে ওমনি লিখে দিচ্ছে ওইটাই লিখে দিচ্ছে যা আবার আর একটা এর মধ্যেই বলি আর একটা কথা বলি যেমন মাছের অভিযোগ চললে তো আমরা এদিকে বইয়ে যেহেতু আছে বইয়ে আমি দেখলাম তো মিডিয়া হ্যাঁ বইয়ে যা আছে ওইটাই লিখে দিয়েছে পাঁচশো রেখা সম্বন্ধে কিন্তু ছবিটা যে দেখেছি কোথাও পাঁচশো রেখা নাই তাহলে কি বলবো যে আমি আমাকে পারতাম অন্য কোন শিক্ষক মশাই যদি খাতা দেখেন বাইরে সে কি বলবে যে ছেলেরা লিখছে পাঁচশো রেখা পাঁচশো রেখা কই ফিগার নাই তুমি ইন্ডিকেট করো নি এটা পাঁচশো রেখা
তো যাই হোক এখন প্রথমত দেখবেন যেগুলো যেগুলো আমি বলছি এইগুলোই পড়বে প্রথমত পড়তে হবে আমাদের খাদ্যের সংখ্যা মানে খাবার কাকে পড়ে খাবার যোগ্য যেসব বস্তু গ্রহণ করলে জীবদেহের শক্তি ক্ষয় পূরণ পুষ্টি বৃদ্ধি এইসব হয় তাকে বলে খাদ্য বুঝতে পারলে তো অনেক কথা আছে এই কথাগুলো উঁচু ক্লাসের জন্য তোমাদের মনে থাকবে না যে সেই যে আমি ওই যে বলছি না তোমরা খাবার খেলে খাবার খাওয়ার ফলে তোমার বৃদ্ধি হলো আস্তে আস্তে তুমি বৃদ্ধি তোমার হচ্ছে তোমার শরীরে ক্ষয়ক্ষতি যেগুলো আছে সেগুলো পূরণ হচ্ছে হ্যাঁ রোগ প্রতিরোধ হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম জিনিস হচ্ছে সেগুলো খাওয়ার পর তোমরা সুস্থ সবল আছো তা বলে ওই বাজারের চপ আর দোকানের কুরকুরিয়া আর ম্যাগি আর চাউমিন খেয়ে তোমার স্বাস্থ্য আজকাল এগুলো ফাস্টফুড বেরিয়েছে এগুলো অত্যাধিক বাজে অথচ আমাদের ছেলে পুলেরা সবে এই খাচ্ছে বলে তো তাহলে যে খাদ্য খেলে আমাদের শরীরে বৃদ্ধি পুষ্টি ক্ষয় ক্ষতি পূরণ হবে তাকে বলে খাদ্য বলে তো এটা যাও এইবার হচ্ছে দেখো খাদ্য কটা ভাগ একটা হচ্ছে দুটো ভাগ তিনটি বলা যেতে পারে যাই হোক একটা হচ্ছে দুটোই বলবে শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য তার মানে তোমার দেহকে দেহতে তোমার কি হবে শক্তি উৎপন্ন করবে দেহ শক্তি উৎপন্ন করবে তাকে বলবে শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য আর একটা হচ্ছে দেহ গঠনকারী খাদ্য দেহকে এই ক্ষয় ক্ষতি পূরণ করবে দেহের গঠন করবে দেহের বৃদ্ধি ঘটাবে এইগুলো হলো তোমার দেহ গঠনকারী খাদ্য তাহলে এই যে শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য কি খাদ্য হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন আর দেহ গঠনকারী খাদ্য হচ্ছে তোমার যেমন ভিটামিন তারপর তোমার এই ভিটামিন আর ইয়ে হচ্ছে এই প্রোটিন হচ্ছে তোমার দেহ গঠনকারী খাদ্য তাহলে শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য কি হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট মানে হচ্ছে শেখ সার তোমরা জানো আমরা ভাত রুটি তারপরে বিভিন্ন শাক সবজি এর থেকে আমরা কার্বোহাইড্রেট আমরা গ্রহণ করি এগুলো আমাদের শরীরে তোমাদের আমরা ওই সব খাবারের মাধ্যম পাই রুটি চাল মানে ভাত বিভিন্ন তৈরি তরকারি এখান থেকে আমরা কার্বোহাইড্রেট পাই বুঝলো তো আর ফ্যাট ফ্যাট মনে হচ্ছে সেন পদার্থ দুধ ঘি মাখন ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে আমরা তোমার এই সেন জাতীয় ফ্যাট এই সব আমরা পাই ফ্যাট মানে কি বলতো এই চর্বি জমি হবে চর্বি এগুলো আবার চর্বি না জমলেও হবে না বুঝলো তো গায়ে তোমার যদি চর্বি না থাকে তাহলে তাহলে তোমার ভিতরে যে কলকবজা গুলো আছে সেগুলোকে রক্ষা করবে যে বডি যেমন আমরা সুটকেল বা ইয়ে তোমার ব্যাগে করে আমরা বই খাতা এইসব দিয়ে যাই তাই তো তার জন্য আমাদের ব্যাগ আছে ব্যাগ কি করছে আমাদের জামা কাপড় বই খাতা ইত্যাদিকে রক্ষা করছে সেরকম চামড়া এবং চর্বি যে আমাদের শরীরে আছে তারা আমাদের শরীরকে ভিতরে যে প্রকপ যাচ্ছে এগুলোকে রক্ষা করছে বলে তো আচ্ছা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের মূল উৎস হচ্ছে কার্বন মানে অঙ্গার হাইড্রোজেন এবং 
অক্সিজেন এবার তোমরা জানতো জল এই দেখো জল জল আমাদের শরীরে জল তোমার যেটা আছে বেশিরভাগ পরিমাণ হচ্ছে জল এই জলই হচ্ছে আমাদের এই সমস্ত খাদ্যকে তোমার বয়ে নিয়ে যায় এবং রক্তের সঙ্গে পিষি দেয় এবং রক্ত সেই খাবার আমাদের শরীরে প্রতিটি জায়গাতে তোমার পৌঁছে দেয় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য খেলে কি হবে আমাদের উত্তর শরীরে তাপ শক্তি উৎপন্ন হবে এই যে আমাদের যে তোমার শরীরে হাত দিয়ে দেখো তাপ হ্যাঁ তোমার শরীর সবসময় তাপ তোমার তাপ শক্তি উৎপন্ন হবে তারপরে তোমার কর্মক্ষমতা ফিরে আনবে তারপরে বিভিন্ন কাজ দৌড়ানো সাঁতার কাটা থেকে আরম্ভ করে এই যে তোমরা পড়াশোনা করছো পরিশ্রম করছো হ্যাঁ এইসব বিভিন্ন কাজ আমরা করে থাকি এই জন্য দেখবে যারা খুব দৌড়ায় দৌড়ে তুমি যদি এলে বা বাইরে থেকে কোথা থেকে খুব রোদে পরিশ্রম করে এলে তখন আমরা কি করি চিনি দিয়ে বা গ্লুকোজ দিয়ে আমরা কি করি সর্বক খাই তেমন কি হবে যেটা আমার শক্তি খরচ হলো সেই শক্তিটা যাতে আমাদের পূরণ হয় তার জন্য আমরা সর্ব খাই গ্লুকোজ বা চিনি সর্ব খেয়ে থাকি তাহলে কার্বোহাইড্রেটের মূল উৎস হচ্ছে কি কার্বোহাইড্রেট মনে হচ্ছে শেরসা এর মূল উৎস হচ্ছে তোমার ওই যে বিভিন্ন চাল তারপরে গম তার বিভিন্ন তরি তরকারি থেকে আমরা এই কার্বোহাইড্রেট পেয়ে থাকি আমাদের শরীরে তাপ শক্তি উৎপন্ন করেন হ্যাঁ তারপরে তোমার কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় হ্যাঁ দৌড়ানো দৌড়ানো কাজ করা ফুটবল খেলা বিভিন্ন খেলাধুলা করা করা ক্ষমতা আমাদের এই কার্বোহাইড্রেট তোমার বাড়িয়ে দেয় তাহলে কার্বোহাইড্রেটের এক নম্বর কাজ হচ্ছে তোমার তাপ শক্তি উৎপন্ন করা দুই হচ্ছে শক্তির ভান্ডার হিসাবে তোমার শক্তিকে তোমার খাবার খাওয়ার পর দেহের তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় বলে তো তাপ শক্তিটা আবার দেহের মধ্যে সঞ্চিত থাকে যকৃতে এবং পেশিতে এটা পেশি এবং যকৃতে সঞ্চিত থাকে আর হচ্ছে প্রাণীদের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে গ্লুকোজ মানে আমি বলি তোমাদের আমরা প্রায় কেন আমরা শুনতে পাই যে অমুক লোকের সুগার হবে অমুক লোকের সুগার হইতে সুগার এর মানেই হচ্ছে তোমার এই দেহের মধ্যে যতটা পরিমাণ আমাদের সুগার থাকতেই হবে যতটা পরিমাণ তোমার সুগার দরকার তার থেকে আরো বেড়ে যাবে বোঝা এইটা হয় কি জানতো যদি কেউ কাজকর্ম না করে খুব অলস প্রকৃতি হ্যাঁ কোনো শরীরের হাঁটা চলা না করে খেলাধুলা না করে সবসময় বসে বসে কাটায় সবসময় ধরো টিভি দেখছে মোবাইল চালাচ্ছে কোনো কাজ কিছু করে না অটোমেটিক এদের দেহে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাবে বলে না আবার অন্যদিকে আবার যদি গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায় তাহলেও বিপদ বেড়ে গেলেও বিপদ কমে গেলেও বিপদ তাহলে যতটা পরিমাণ গ্লুকোজ আমাদের শরীরে থাকা প্রয়োজন রক্তের শরীর সেটা থাকতেই হবে এবং একে নিয়ন্ত্রণ করে কাকু আরে মনে হবে একে নিয়ন্ত্রণ করে কাকু হাইড্রেট আচ্ছা এইবার দেখো বিভিন্ন ফল মূল মধু এইসব তোমার প্রচুর পরিমাণ এতে কার্বোহাইড্রেট থাকে হ্যাঁ এতে প্রচুর পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট থাকে 
তার আগে একটা কথা বলি যে প্রতিদিন আমাদের এই যে খাদ্য তালিকা আমরা যে খাবার খাই আমরা যে খাবার খাই সকালে এবং রাত্রে ডিনার এবং লাঞ্চ যে আমরা করি দুপুরে খাওয়া এবং রাত্রে খাওয়া যে আমরা খাই তাতে করে আমাদের একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের তোমার তোমার কি বলবো চারশো থেকে ছশো তোমার গ্রাম এই কিলো ক্যালোরি তোমার খাদ্যের প্রয়োজন হয় কিন্তু আমাদের যে একটা তালিকা আছে আদর্শ সুষম আহার ছটা সুষম খাদ্য যে যে যখন উঁচু ক্লাসে পড়বে তখন দেখবো বইয়ের তালিকা করে দেওয়া আছে রুটি কত গ্রাম মানে আটা চাল কত গ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি করে দেখবে ওটাতে চারশো কি মোটামুটি চারশো গ্রাম চারশো কিলো ক্যালোরি তোমার খাদ্য আমাদের অবশ্যই এই যে আঙুর আম প্রভৃতি মিষ্টি ফল এবং মধুতে ফ্যাক্টর জাতীয় কার্বোহাইড্রেট প্রচুর পরিমাণ থাকে একটা চাল ডাল চাল গম ভুট্টা আলু এইসবের প্রচুর পরিমাণ তোমার তোমার চাল গম ভুট্টা আলু ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে পাই আর ফল থেকে ফলে আবার একটা তোমার প্রচুর পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট আছে হ্যাঁ আঙুর আম এইসব সেই জন্য দেখবে ওই আমাদের যাদের সুগার হয়েছে না মানে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি তাদের যে আম খেতে না আম খেলে কি হবে সুগারের পরিমাণ বেড়ে যাবে বুঝতে পারলো তো তাহলে এইটা পড়বে আর হচ্ছে এবার চলেছে ফ্যাট ফ্যাট কি ফ্যাট কে বলে বাংলায় বলছে স্নো জাতীয় পদার্থ আর ইংরাজিতে বলছে তোমার মূল উপাদান হচ্ছে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এছাড়া এতে আছে তোমার নাইট্রোজেন এবং গন্ধক ফসফরাস এগুলো থাকে ফ্যাট পরিপাকের ফলে প্রচুর পরিমাণ দেহে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় এই তাপ জীব দেহের উষ্ণতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং জীবের দেহের ভেতরে এবং বাইরে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে তারপর সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে দেহের বিভিন্ন স্থানে ফ্যাট জমা থাকে সঞ্চিত থাকে মনে হচ্ছে জমা থাকে আচ্ছা আর ফ্যাটের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাবার এবং ভিটামিন যুক্ত থাকে দ্রবীভূত থাকে মনে ওর মধ্যে থাকে ফ্যাট হচ্ছে কি তোমার নানা ধরনের প্রাণী থেকে ফ্যাট পাওয়া যায় আবার যেমন তোমার দুধ ঘি হ্যাঁ এগুলো সব তোমার এই প্রাণী থেকেই পাওয়া যায় মাখন এইসব থেকে তোমার ফ্যাট মানে বেশি পাওয়া যায় আর তোমার আছে উদ্ভিদ থেকে কিছু কিছু ফ্যাট পাওয়া যায় এগুলোকে বলে উদ্ভিজ্য স্নেহ বা উদ্ভিজ্য ফ্যাট বুঝলো তো আচ্ছা তারপর হচ্ছে কি আর হচ্ছে তো বলার কিছু নাই তেল তেল যেমন তোমার বিভিন্ন ধরনের সরষের তেল তারপর বাদাম তেল নারকেল তেল তিলের তেল ঘি ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো এগুলো হচ্ছে সব স্নেহ জাতীয় 
পদার্থ তারপরে তোমার বিভিন্ন প্রাণী চর্বি তারপর মাখন তারপরে ওই উদ্ভিদেরও আবার বিভিন্ন मूल जिन शरीर फैट कोथा थे आज यदि बोलो तुम्हारे लिए आज बोलो तो फैट कोथा थे पाओ जाए बोलो सब जो रूबावे पाओ जाए एक तरह के प्राणी थे के अब वो उठ गए यदि बोलो बोलो तो जिन्हें के प्राणी थे कोथा थे पाओ जाए और उठ गए पाओ जाए तो हम बोलते हैं जैसा उठ गए थे के जब आधे तेल सोल्ड तेल तावे क प्राणी चर्बी पशु चर्बी छागल खाई छागल चर्बी चर्बी खाई विशेष उपादान हल तुम नाइट्रोजें कार्बन हाइड्रोजेन अक्सिजें संगे प्रोटीन अवश्य प्रोटीन मध्य नाइट्रोजें तुम्हारे फसफरस और सालफा दो प्रोटीन आसल क्या हम देहर मध्य जो क्या क्षय क्षति है प्रचुर शक्ति उत्पन्न कर शक्ति चाहिदा पूरण कर देहर मध्य नाइट्रोजें से नाइट्रोजें समता बजाय रखे नाइट्रोजें लवन मतन देखते सब धान छिटा नाइट्रोजन तुम्हारे मुक्त संगे प्रोटीन क्या प्रोटीन माज मस डीम दूध दई छाना मुसुरिक डाले 
প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন আছে আগেকার দিন বইয়ে লেখা থাকতো কি জানো তো যে মুসুরির ডালকে গরিবে মাংস পাওয়া হয় তা আমরা যখন পড়তাম মুসুরির ডালকে গরিবে মাংস বলা হয় কি রকম লাগছে তা বলছে স্যার আমরা মাস্টার প্রশ্ন করলাম যে স্যার এইটা লিখেছে এইটার মানে দেয় মাস্টার স্যার বলতে এটা মানে হচ্ছে যে এখন মাংসের দাম বেশি তখনকার দিনে হয়তো দেড় টাকা কি এক টাকা পঁচিশ পয়সা এরকম কেজি ছিল সেরকম ছিল না তো সেইটাই এখন মনে হবে যে কিছুই না একটা বেকারির ওই পয়সা ফেলে দেবে ছুঁড়ে এরকম কিন্তু তখন ওই পয়সারই অনেক মূল্য ছিল ওই পয়সায় দেড় টাকা জোগাড় করার ক্ষমতা গরিবের ছিল না যে ওরা মাংস যাদের মোটামুটি পয়সা আছে মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত যারা তারাই মাংস খেত আর গরিবরা মাংস খেত খেত না তখন মুসলিম দাদা আটা না পঞ্চাশ মানে পঞ্চাশ পয়সা ষাট পয়সা এরকম ফিলো ছিল তারা বলছে মুসলিম ডালে প্রচুর পরিমাণ কঠিন আবার মাংস তো প্রচুর পরিমাণ কঠিন তাহলে মাংসর চাহিদা পূরণ করবে মুসলিম ডাল সেই জন্য মুসলিম ডালটাকে গরিবের মাংস বলা এখন আর বইয়ে ওটা লেখা বললেন বা আগেকার দিনে বইয়ে লেখা ছিল আমরা বলছি গ্রামে অধিকাংশ লোক খালি গায়ে থাকে আর ধুতি পরে থাকে খালি গায়ে থাকে কিংবা বড় জায়গা একটা ফতুয়া পরে থাকে এমন কেউ থাকে উদ্দেশ্য লেখার উদ্দেশ্য ছিল যে গ্রামের লোকের পয়সা কম আর শহরের লোকে চাকরিজীবী ব্যবসাদার পয়সা বেশি এরা জামা কাপড় পরে যেন গ্রামের লোক করতে পারে না কিন্তু এখন একদম ভোল্ট একদম পাল্টি গিয়ে এখন গ্রাম শহর গ্রামেই আছে শহরেই আছে বলে আর কিছু না থাকুন সব সমান হয়ে গেছে গ্রামই বাবু শহর বুঝছো এই গেল তোমার কি বলে আচ্ছা उद्भिज प्रोटीन कम थे द्वितीय श्रेणी प्रोटीन मना परीक्षा प्रश्न था एमो एसिड की द्वित श्रेणी प्रोटीन असम्पूर्ण प्रोटीन उद्भिद प्रोटीन अच्छा एवं देखो भिटाम भिटामिन की ওই যে আমি প্রথমে বলছিলাম যে আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম আমার জ্বর হয়েছে বা কোনো একটা সমস্যা হয়েছে শরীরে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম ডাক্তারবাবু বললে যে তোমাদের আপনার ইয়ে হয়েছে উনি শরীরে ভিটামিন অভাব হয়েছে যার জন্য আপনার ভিটামিন शक्ति देह गठन एवं रोग प्रतरो क्षमता गड़े उठे बोलिटाम छाड़ा तुम्हारे रोग प्रतरो क्षमता गड़े उठबे ना प्रो भिटाम যে সব যৌগ থেকে ভিটামিন উৎপন্ন হয় তাদের প্রো ভিটামিন বলে 
আমি যে সব জিনিস থেকে ভিটামিন উৎপন্ন হয় তাকে বলবে প্রো ভিটামিন ভিটামিন নিজে আচ্ছা প্রো ভিটামিন নিজে কিন্তু ভিটামিন নয় খাদ্যের মধ্যে থেকে অন্য একটা তোমার জায়গায় কোন দেহের কোন জায়গায় গিয়ে তোমার নিজে ওটা ভিটামিনে পরিণত হয় যেমন তোমার ওই ক্যারোটিন বিভিন্ন ফলের মধ্যে বিট গাজর এদের মধ্যে ক্যারোটিন থাকে ওই ক্যারোটিনটা কি হবে ভিটামিন এ তে পরিবর্তিত হয়ে আর তোমরা জানো যেমন ভিটামিন এ অনেকে দেখবে রাতবেলায় কম দেখে তার মানে ওর শরীরে ভিটামিন এ এর অভাব হয়েছে যার জন্য রাতবেলায় কম দেখছে তাহলে ভিটামিন এ হচ্ছে এক ধরনের প্রো ভিটামিন जले पदार्थे द्रवीभूत है जल द्रवीत है अच्छा तुम्हारे भिटामिन बी कमप्लेक्स भिटामिन बी एक थे चल्लिस रकम तुम्हारि देखो मानिटामिन गैटर संगे मिसे जाए डायलिट हो जाए बिटामिन विभिन्न शब्द खनिजे